guys, welcome back to my channel. <laughs> Again, hey, hey guys! Welcome back to my channel para doon sa mga tao na laging nanonood sa akin at sa mga bagong viewers ko. Hello po! Sana po ay mag-enjoy kayo. <laughs> Ito ha nga pala, disclaimer lang, hindi ako professional at hindi ako makeup artist, hindi ako expert sa skin. Kung may narinig po kayong parang dung, aircon po yun. Pasensya na, alam ko nakakairita yun pag naka-headset. Yung makeup look ko, yan, 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 yan. Ito yung makeup look ko. Every time naaalis ako. Every time. Kasi, para sa mga hindi nakakala, may mga stay at home mom. So, hindi ako araw-araw umaalis. Kita nyo naman sa mga vlogs ko, kadalasan sa tricycle ako nakasakay o kaya sa jeep. Nadyan yung paspas ng hangin, nadyan yung sinag ng araw, yung buhok ng katabi mo, napaspas ka na ng napaspas na ganun. So, obviously, hindi ako mag may makeup sa video na ito. Sasabihin ko lang kung paano ko gamitin ng product at, at ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga products na ginagamit ko. So, kung gusto nyong malaman yung methods at yung tips na ibibigay ko para hindi agad mahulas ang inyong fest, kahit affordable lang o mumurahing product lang yung gagamitin nyo, please keep on watching. So, ang unang-una kong ginagawa sa aking face, pag aalis ako o pag alam kong aalis ako o may lakad ako, ay mag scrub ako ng face the night before. Tama ba? Kunyari, aalis ako ngayon. Kunyari, umaga ngayon. Aalis ako ngayong umaga. Kagabi pa lang, nag-scrub na ako ng face. Ito yung ginagamit ko na pang-scrub sa aking muka. Hindi ko alam kung okay ba to sa muka. Kasi, ang ginagamit ko talaga before was yung St. Ives, yung apricot. Pero naubusan ako at wala, hindi, hindi ko na naaalala na bumili nun. Eh, ito lang yung meron ako. Ito din yung ginagamit ko sa katawan ko. Ginagamit ko siya um, siguro twice a week ganon sa aking katawan. Sa akin namang face ay every other day. Bakit ko siya ginagamit the night before? Kasi... Uh, bukod sa nakaka-save ka na ng time, kasi hindi pwede na mag-scrub ka ng mabilis lang kailangan. You know, it takes time para mag-scrub ka ng husay sa iyong face. Napansin ko na madali akong mag-oil up kung yung mismong araw na yun ako mag-scrub. Tsaka pag feeling ko na parang parang pagod na pagod yung mukha ko, parang masyadong na-expose sa kung ano-anong gabok, ganun. Um, nag-scrub ako ng aking face. Kaya importante sa akin na nag-scrub ako. Alam mo yung feeling na wala ka naman tagihawat, walang visible na kahit ano sa face mo, ganyan, na wala namang bakuba kung ganyan-ganyan. Pero kapag naglagay ka ng makeup, like foundation, hindi maganda yung lapat sa face mo, yung parang may bakat-bakat na ganyan, yon kailangan mo ng mag-scrub kapag ganun yung texture ng iyong face. Ibig sabihin, meron ka mga dead skin. Dapat pala ni-research ko muna. Hindi ko kasi sure kung anong tawag doon sa skin type ko. Ko combination yung skin type ko, yung nag-oil dito sa T-zone at nagiging, nagkakamera ng mga, you know, random na dry patches dito sa sa area na to. Basta ganyan dito, ganyan. Hindi ko hawak yung eskinol ko ngayon. Hindi ko alam kung nasaan. Kagulo na ang kama. Pero alam nyo naman lahat kung anong itsura ng eskinol. Kahit anong um, scent o kahit anong ano bang tawag dun. Basta kahit anong kulay ng eskinol, nag-work siya sa akin. Very old school pero talagang nag-work siya sa akin. Totoo yung sinasabi sa patalastas na mawawala yung deep seated dirt. Try mo, magsabon ka lang ng mukha. Pagkatapos, 
mag-eskinol kang ganyan, makikita mo ang dami-dami pa na dirt sa inyong cotton pad. Before, ang ginagamit kong moisturizer ay yung Mary Official Moisturizer. Tapos, nagkameron ng medyo may tint sa mukha na facial moisturizer ang Mary E. Nag-switch ako doon. Uh, Mary E. lang yung naging hiyang sa akin. Tinry ko din kasi dati yung Olay. Tinatagihawat ako doon. So, hindi ko na siya tinuloy. Basta yung Mary E. talaga yung hiyang sa akin yung moisturizer. Mura na. Tapos, hindi pa nabibreak ka. Tapos, nakukuha ko yung um, claims niya. Nakaka-moisturize naman talaga siya. Pero, dahil lately, nagkakatagihawat na naman ako, feeling teenager, ganun. Kailangan ko ng something na makakapagtanggal ng acne marks ko every time na madadry na yung aking mga acne. At saka, yung at the same time, nakaka-moisturize din talaga. Ginagamit ko, bio oil. Ayan. Siguro sasabihin nyo, what? Nag-o-oil ka sa inyong face. Ang nakalagay dito, personal oil. Hindi ko alam kung ano yung oil na yan. Pero, nag-work siya sa akin. Hindi siya sticky sa mukha. Hindi siya makate. Basta okay siya. Ginagamit ko siya as moisturizer. Pagkatapos, kung mag-moisturizer, gagamit ako na BB cream na ito. Ito ang aking anak. Oh, no. application ko nito, unang-una, maglalagay muna ako ng manipis sa aking mukha. As in, manipis talaga. As in, even out ko talaga siya. Ganyan. Yan. Dito, dito, dine, dine. Again, manipis lang ha. Manipis lang talaga. Pagkatapos, tumatapat ako sa electric fan. Malas yung mga naka number 3 na electric fan. Ganyan. Pinapatuyo ko yung mukha ko ng mga 1 to 2 minutes para mag-set yung BB cream sa aking mukha. At pagkatapos kong lagyan, tatapot ulit ako sa electric fan. Pagkatapos nun, maglalagay ulit ako ng BB cream, second layer, sa aking face. Manipis na ulit. Manipis na manipis lang. So, even out ko ulit na ang ganyan. Ganun na ulit. 1 to 2 minutes. Tapos, hindi kasi ako nagko-concealer. Um, ito din yung ginagamit ko na pang-conceal kung meron akong kailangang itago ng mga flaws sa aking face which is madami. So, kapag yung second layer ay tuyo na sa aking face, nag-set na, ganan. Um, kukuha ko ng konting-konting squirt lang ilalagay ko dito. At ilalagay ko siya sa aking mga pinagtagihawatan at saka mga peglat. At kung ano na pang gusto kong itago, mga ugat-ugat sa face. Double kasi to at hindi siya nagkikik sa akin ha sa akin hindi siya nagkikik ilang kasi di ba na cover up mo na naman with doon sa dalawang layer ng BB cream kanina yung mga kailangan mong i-conceal so halimbawa dito meron ako dito na kailangan kong i-conceal. So, konti lang dyan, tapos saragyan ko ng product, dabbing motion yung gagawin kong ganyan. Dabbing motion. Hindi mo siya idadarag kasi walang mangyayari doon. Hindi, hindi ka kapit na maganda at saka mahirap i-even out yung product at hindi mo siya maiko-conceal ng husay kung pa ganyan yung gagawin mong style ng pag-apply ng BB cream as concealer. So, dapat dabbing motion lang ganyan-ganyan. Kung dito ka, kunyari, magkakonsil. Ganyan, ganyan. Medyo semi-matte ang finish nitong BB cream na to. So, kapag nagaganito ako, hindi na ako nagpa-primer. Yung nangyayari, pag nagpa-primer ako, pagkatapos maglalagay ako nito, ang hirap niyang i-blend sa mukha ko. Ang hirap niyang i-drag ng ganyan sa mukha ko. Parang maganit siya. Pero kapag itong BB Holic yung ginagamit ko, yan, di ba mura lang to, ito ay $24.50 sa Watsons. Dalawa na siya. Korean-Korean product to. So, medyo dewy siya. Ibig sabihin ng dewy, ano siya, yung marang mamasama sa yung itsura, ganun, yung extra glow, ganyan. Namit ako ng mattifier, which is itong Quick FX or Quick Fix na no shine mattifier 
So far, ang ganda talaga nito. Yun lang ang masasabi ko. Nung ginamit ko siya, ang galing niya. Ah, talagang natakloban niya yung mga pores ko din eh. Mga oil ko dito. Ganyan yung mga oil ko dito. Na ano talaga, nawawala talaga. As in, nawawala talaga yung shine niya. Tapos, tsaka ako lalagyan nitong BB Holic. Tapos, ng ng lahat-lahat ng pagbibibig cream mo o pagpa-foundation, yung ginagawa ko is tumatapat ulit ako sa electric fan for 1-2 minutes ulit at iniintay kong mag-set lahat-lahat yung BB cream sa aking mukha. And okay na yung tuyo ng BB cream sa aking face. Yung ginagawa ko is nagpupulbo na ako. Eh, tanda ko, nagpa-powder ako. Hindi la akong, wala ako nitong niche daw na to. Ang ginagamit ko ay yung Johnson's BB Powder lang at nag-work siya sa akin. Nagawa ko every time na nagpa-powder ako ng face gamit ang Johnson's and Johnson's ay um, nilalagyan ko talaga ang mukha ko ng madaming madaming pulbo at ang kabuki brush. Ilalagay ko siya ng matagal na matagal sa aking face hanggat hindi pa ako tapos ma ng aking makeup routine, hindi ko pa siya eh, agad i-brush off ng ganyan. May magsistay doon sa mukha ko, merong mga excess. Tatanggalin ko yung excess kapag katapos na lahat yung makeup routine ko. Ngayon, ito nga yung ginagamit ko, Nietzsche Dough, yung final powder, 150 lang to. At ah, ang ginagawa ko, ginagamit ko tong kanyang, itong ano ba ang tawag ito? Puff yata na ano ito? Basta ganyan. Nilalagay ko siya sa aking mukha. Ganito kakapal yan. Ganyan. Diba? Ang dami. Nilalagay ko siya sa aking mukha. Buong mukha ko talaga ganyan nilalagyan ko. Pagkatapos, um, sobrang puti na ng mukha ko. Pagkatapos ko, magkikilay na ako. Nagamit kong pang kilay ay yung aking L'Oreal Genius Brow Kit. Sana tama. Hindi ko kasi makita kung nasan dahil kagulo na nga kami dito ni Alani sa kwarto. At nagmamadali ako dahil palubog na palubog na ang araw. Para kung magkilay, eh di ba nagpowder ako. Pinapadaanan ko din ng powder ang aking kilay. As in, madami talaga. Itong ganto din kadami, gaganyan ko sa kilay ko. Ganyan. Napadaanan ko din siya ng BB cream. Tapos, didikitan din siya ng gantong kadaming powder. Tapos, tsaka ako susulatan o shape yung aking kilay. At sinasabi ko sa inyo, talagang magsistay ang kilay nyo ng higit sa 8 oras. Ako, ganun yung ginagawa ko personally. Pag, bago ako umalis ng umaga, titingnan ko yung itsura syempre ng mukha ko tapos pagka uwi ko kahit gabi na yung kilay ko andyan pa din unless irab mo talaga siya mawawala yung kilay mo mababawasan yung guhit o kung ano mang ginawa mo sa kilay mo pero kung hayaan mo lang siya kasi ako yung kilay ko nag-oil din siya eh. isa to sa part ng mukha ko talaga ang grabe din mag-oil hindi ko alam kung ba't nag-oil yung kilay in fairness sa akin Kapag ginagawa ko yung method na yon, hindi nag-oil up yung kilay ko talaga at hindi nawawala ang aking pinaghirapang kilay. Tapos pagkatapos kong magkilay, ang ginagawa ko na ay nag lipstick na ako. Ang ma-recommend ko kung gusto mo talaga ng lipstick na long-lasting ay mag-lip tint ka. Favorite ko na lip tint ay itong KJM na Bittersweet Magenta. Ito kasi yung bagay talaga sa akin na shade. Yung lips ko kasi, hindi siya yung tipo ng mapula. He, nakagaya na iba na parang kumagat lang ng konting ganyan. Mapula na ulit yung lips. Ang akin, maitim siya dito sa taas. At saka dito, although hindi ako nag-iyosi. Ito talaga yung bagay na shade sa akin. At nagawa ko ng videos about my top 5 na all-time favorite na lipstick. Sana mapanood nyo kasama to doon. So, yung ginagawa ko um, pag maglilip tint ako is dito muna sa inner part ng lips ko dito. Ganyan. Tapos, magbigyan natin. Kakalat ko siyang ganyan. Kakalat ko siyang palabas. Ganyan. Tapos, ganun din dito sa loob. Sa taas, sorry. Ganyan. Tapos, ikakalat ko siya pa taas. Ganyan. Kumbaga parang sa ano, sa pagbibig cream, yung thin layer lang muna, tapos i-spread mo siyang ganyan. Tapos, kapag medyo natuyo na ulit, hindi na naman ako tumatapat sa electric fan ito. <laughs> Maglalagay ulit ako ng konti lang dito, tapos ikakalat ko ulit siyang ganyan. 
Tapos, kapag katapos ko ng mag-lip tint, yung aking um, powder sa face ko, i-gaganan ko na, i-brush off ko na siya. Saan kaya ang aking brush? And kunyari lang meron akong brush. So, gaganyan-ganin ko na lang siya. Tatanggalin ko yung uh, mga pwedeng mamuo na powder sa aking face kapag napawisan ako. So, dito, um, dito sa nose area, dito ha, ganito. Yan, dito. Tatanggalin ko yung mga powder na excess doon. Tapos, tsaka ako maglalagay ng blush. Kapag magbablush na ako, mas pinipili ko o mas prefer ko ang tint ulit o kaya yung mga mousse na blush. Eh, feeling ko pag powder, at saka, well, personally talaga, ganun yung experience ko. Kapag powder, um, pag napawisan ako, nawawala din agad yung blush on ko. Ayoko ng ganun, ayoko ng retouch ng retouch. For my cheeks, ito yung ginagamit ko ngayon. Itong dikita. <laughs> Ever Belena Advanced Lip and Cheek Stain. Unfortunately, hindi ko siya gusto masyado sa aking lips. Siguro sa akin lang, wala siyang dating kapag sa lips ko. Ayaw niyang magkulay kahit ano. Pero sa cheeks, ang ganda din ng effect niya. Parang KJM din siya. So, kung pag naglalagay ako nito sa aking cheeks, dahil ang gusto ko ay medyo young looking, ganun. Uh, dito ako naglalagay sa center. Mga paganyan lang ng konti. Tapos, i blend ko siya palabas dito. Dito lang hanggang dito lang sa area na to. Ganyan. Tapos, hindi ko na siya pinapatungan ng powder. At, nasa mukha ko lang siya ng maghapon. Hindi siya nawawala kahit pagpawisan ako whatsoever. Nasa mukha ko lang siya. May namiss pa ba ako? Sana wala. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Sana um, naging helpful ang video na ito para sa mga tao na gusto ng tips para hindi agad mahulas ang kanilang mga makeup kahit na mumurahing products lang ang ginamit nila. Subscribe nyo naman ako dito sa channel ko. Mga hindi nakakaalam para maging updated kay sa akin. Pipindutin nyo lang yung red button doon sa baba kung saan area nyo man nakikita yung red na subscribe button para maging updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. At syempre, kiklik nyo din yung bell na katabi nun para ma-notify kayo. Follow nyo ako sa aking Facebook, sa aking Instagram, sa aking Twitter, at sa Snapchat. Don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. Thank you guys so much for watching and I'll talk to you guys later. Bye! Bye!